morning. Today is 24th June 2019. I'm in Hyderabad and I'm so privileged and honored to meet Mrs. Gita Sen, who is a 15 year breast cancer survivor. And Mrs. Gita will be giving her interview. Uh, she's going to share her journey in Bengali and then I'm going to summarize it in English at the end. But how do I know uh, Auntie? I'm calling her Auntie because she's my friend uh, Aparna Sen Gupta, who lives in Charlotte. Uh, her, um, so, uh, her mom and then when I got to know who's Aparna told me about um, auntie's story and then I was so excited to come and meet uh, auntie and then also auntie, I, I got introduced to um, another auntie here so I'll talk about her later on but uh, thank you so much auntie for giving your time and um, apni please uh, uh, mane ki bhabe apni nije ke diagnosis korlen na kar apni breast self exam kore ba ki bhabe apni pelen je apnar uh, ekta lump feel korechen ar tar pore apni to lojja koren ni apni giye doctor ke dekhiyechen barite kotha bolechen because onno mohila ra erokom koren na onekei onekei kichu feel korlo na ekdom lojja kore uh, mane kichu bolen na kauke to apnar apnar kotha jokhon shobai janbe so they will get lot of Inspiration, who inspired her to now, Mane Apni Jedi Ebon Kote Parent to Onora Kano Parbena. So please, Auntie, after the story tag to share for Ramade Shate. Amar Auntie Nami Ekum Gudeshi, Parita Bosheti. Parita Boshe, Hotta Ki at a Chinta Kore at a Manehati Betha Kuchilo, I Ono Hati Otake, they clam, Kik Hati Kiwichi. Hotta Deki Buke at a Lankwichi, Shita. Short chi, when he edit the Odi, she does short chi. Taponami Utake deke, which I asked when Kibula, Kiamana, Irkum at Tahoechi. Tapore, which I chat my Amat sister and lock at Aklam, Okubulam, Kiamar age in Sta Hochi. Taponura, you may decide Kudo, Tikachi, Amra, Doctor Kachi Jai. For a thing, Amra, Doctor Kachi Gichi, Doctor Tapun, Memogram Kulu. Mimogram de Kebolo J. Takato Tikura Dakatachan after wife Siku. Tapureto wife Siholo, Unibol and Agudi Pore, a result of Bujajab. Amra Bariti to Vishon Chinta Puregati, Tapore only phone Kore Janale, Kiapna second three year home stage cancer ache, to eta operation put the house. তখন ঠিক আছে তখন কিছু চিন্তা না করে নিজের ছেলেকে ডেকে নিয়েছি তারপরে ওনা দেখা করে ওনা তো বললাম যত শিগগির পারেন আপনি অপারেশন করে দিন তো উনি একটা ডেট দিলেন সেটাতে উনি পুরো বডিতেই মানে উনি টেস্ট করলেন কি আমার হাড়ে আছে কি না আমার পেটে আছে কি না সবকিছু টেস্ট করে উনি বলেন কি না আর কোথাও নেই তারপরে একটা ডেট দিয়েছি সেই ডেটে আমরা চলে গেছি ওখানে অ্যাডমিট হয়েছি তারপরে অপারেশন হয়েছে যেরকম হয় সবারই তা আমি খুব মানে ঠান্ডা মাথায় সবকিছু নিয়েছি আমি যখন হয়েছে তখন তো অপারেশন করতেই হবে তো এখন এটাকে নিয়ে যদি মন খারাপ করি কিংবা সবচেয়ে বড় কথা ছিল আমার মন খারাপ হচ্ছে আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের কথা ভেবে আমি নিজেকে খুব শক্ত করে রেখেছি যা হবে হক দেখা যাবে আর সুমানে ঠাকুরের নাম নিয়ে গেছি যতক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল আমি ঠাকুরেরই নাম নিয়ে ভিতরে ওটিতে ঢুকলাম তারপরে তো আমার অপারেশন হয়েছে যখন হঠাৎ করে যখন জ্ঞান ফিরছে তখন দেখি ডাক্তার আমাকে গালে খুব একটুখানি থাপ্পর মেরে মেরে আমাকে ডাকছে গীতা গীতা তখন একটুখানি আমি চোখ খুলেছি তারপরে তো রুমে উনি দিয়ে দিয়েছেন আমাকে তারপরে বোধহয় এক দুদিন রেখেছেন দেখেন তারপরে উনি বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন আর বলেছেন বাড়িতে সাবধানে থাকবেন কিভাবে আর উনি মানে কোনো এটা বলেন নেই কি এটা করবে না সেটা করবে না সবকিছু করবে আর মনটা ভালো রাখবে তারপরে তো যখন আমি বাড়িতে এসে গেছি তারপরে কিছুদিন পর পর আমাকে চেকআপে যেতে হতো তা আমার ভীষণ জল ভরে গিয়েছিল ভেতরে জল ভরে গিয়েছে তো উনি সিরিজ দিয়ে ওটাকে বার তো সেটা আমার বুদায় পাঁচ ছ এরকম সিটিং দিতে হয়েছে তখন আমার একটুখানি চিন্তা হতো কি এই জলটা যে বের হচ্ছে এটা কি বেরোতেই থাকবে তাও ভেবেছি ঠিক আছে দেখা যাক না তারপরে যখন সব ঠিক হয়ে গেছে তখন উনি আমাকে বললেন কি 
যে আপনাকে তো কিমো দিতে হবে তখন আগে তো আমি জানতাম না তখন আমি এই সম্বন্ধে খুব একটা বিশেষ জানতামও না কিমো নিতে হবে ঠিক আছে যখন নিতে হবে তখন নিতেই হবে খালি মনে মনে ভাবছিলাম কিমি কিমো নিলে তো তখন মাথায় ভীষণ চুল ছিল বড় বড় চুল ছিল তো একটুখানি মন খারাপ হয়ে গেছে যে সবই তো উঠে যাবে ঠিক আছে নেই কিমো তখন উনি বললেন একটা মেশিন বসাতে হবে ওই ওটাও ওটিতে নিয়ে যাব ওটিতে ওই মেশিনটা বসাবো যাতে আপনাকে হাতে কষ্ট না হয় আর ওটা দিয়েই আপনাকে কিমো দেওয়া হবে তখন ওটা দিয়ে ওই একদিন উনি আমাকে রাখতেন হাসপাতালে তো ওই কিমো দেওয়া হলো কিমো দেওয়াতে ঠিক আছে কিমো দিতাম একদিন থাকতাম পরের দিন সকালে বাড়ি ফিরে আসতাম তো উইকনেস তো লাগতো কিন্তু আমার যেন মনে হতো যে আমার সেরকম কিছুই হয়নি কিছুই হয়নি আমি মানে খুব নিজের মানে জিনিসটাকে প্রকাশ করি না খুব মনের ভেতরেই রাখি যতক্ষণ না মানে সহ্য হয় ওটাকে আমি ঠিক আছে ঠিক আছে তারপরে কিমো হয়ে গেল তখন ডাক্তার বললো আপনার রেডিয়েশনও দিতে হবে আমি ঠিক আছে ওটাও দিয়ে নিই যাতে আপনার মানে কোনো ভয় না থাকে তখন ওটাও করলাম কষ্ট হতো কিন্তু প্রথম ভাবে যখন প্রথম দিকে করলাম তখন ভীষণ ভয় করছিল একবার করার পরে সে ভয়টা কেটে গেল তখন ওটা করলাম ওটা পুরো করে নিলে তখন তো ডাক্তার বলছে যে এত ঠান্ডা মানুষ তো দেখিনি আমার একটা যে আসবে তুমি কাউন্সিলিং তখন ওখানে যারা আসতো তখন উনি আমি তো আমার কাজে যেতাম কিন্তু ওখানে যারা আসতো তো বলতো আপনি মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা করো ওরা এলে আমাকে জিজ্ঞেস করতো সব কিছু তা আমি বললাম কি তুমি যা হওয়ার সেটা হয়ে গেছে নিজের উপরে একটুখানি বিশ্বাস রাখো আর ঠাকুরের নাম না ওটাই সব নিজে নিজে হয়ে যাবে যা কষ্ট পাওয়া সেটা তো কেউ নেবে না সেটা আমাকেই নিতে হবে কি আপনাকেই নিতে হবে তখন উনি একটুখানি ভরসা পেলেন সবাই ওরকমই ভরসা পায় এক একটি জিনিস করে তো তারপরে তো আমি আমাকে একটা ওষুধ দিয়েছি যেটা কত কিছু বছর উনি খেতে বলেছিলেন তো আমি তারপরে বাড়িতে ছিলাম আর আমাকে সবই কাজ করতে বলেছে এরকম না যে আমি আমার যখন রেডিয়েশন নিতাম তখন আমার তোমার ছেলে বিয়েও ঠিক হয়েছে ওই সময় আমি মার্কেটিংও করেছি মানে ওই অবস্থায় আমি পুরো বিয়ের বাজার করেছি আমি আমার ননদকে নিয়ে আমরা দুজন মিলে কেন বাড়িতে তো আর কেউ নেই হ্যাঁ তো আমরা দুজন মিলে এদিকে রেডিয়েশন নিয়ে ওখান থেকেই আমরা মার্কেটে বেরিয়ে যেতাম ওখানে যে মানে যা কেনা কাটি করা বিয়ে যেটা হয় সেটা কিনে আমরা তখন বাড়িতে ফিরতাম বাড়িতে ফিরতাম তারপরে চুল তো উঠে গেছে কিছুদিন তো মাথা ঢেকে রেখেছি যখন একটু চুল বেরিয়েছি তখন আমার ছেলের বিয়েও ঠিক হয়ে গেছে তখন মনে একটা খালি চিন্তা ছিল যে ছেলের বিয়ে যে মানে আমি দিয়ে দিই আগে পরে যে কী হবে সেটা তো জানি না সেই জন্য আমি আর মানে ডেটটা এমনভাবে ফেললাম যে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ওদেরও তারা ছিল তো ওইভাবে আমি এনজয় করলাম সব বিয়ের কাজও করলাম কেন বাড়িতে তো আমাদের দুজন ছাড়া কেউ নেই হ্যাঁ হাজব্যান্ড এইসব পারে না তো আমরা এইসব কাজ সবই কাজ করলাম ছেলের বিয়ে দিলাম ঠিক আছে তারপরে আমার এত বছর হয়ে গেছে আমার মানে কোনো কোনো অসুবিধে নেই কেন ওই জিনিসটা আমি মানে ভুলে গেছি মানে সব কিছু কাজের মধ্যে থেকে ওই জিনিসটা আর আমার মনে পড়ে না আমি নিজের লাইফটা মানে যেরকম চলে সেইভাবেই চালাচ্ছি চালাচ্ছি তো এটাই হচ্ছে আমার জার্নি আর সবাই কি বলতে চাই যে এটা তো কখনো বোঝা যায় না কার কি হবে সবই রোগ ঠিক হয়ে যায় যদি প্রপার এটা তুমি চিকিৎসা করো তো এটাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই যা হবে হবে সেটা কেউ থামাতে পারবে না কিন্তু নিজের দিক দিয়ে যতটা আমি চেষ্টা করতে পারছি বাড়ির লোকেদের সাপোর্ট থাকে আর সবারই থাকে সেটা না যে কারণ সবাই এই জিনিসটাকে চায় যে একটা মানুষ একটা ভুগছে সে মানে কোনো দিন কিছু বলে না চুপচাপ থাকে তো ওকে যতটা রেস্ট দিতে পারি যতটা আরাম দিতে পারি ততটা দেয় আর বাকি কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয় 
যে অনেকেরা বলে আমি শুনেছি আমার পাশের বাড়িতে হয়েছিল ভদ্রমহিলা বলেন যে আমাকে উনুনের কাছে যেতে বারণ করেছে কিন্তু আমি বলা আমি তো বরাবরই রান্না করি আমাকে তো কিছু বলেইনি বলে না ওর গরম লাগে আমরা আজ পনেরো বছর হয়ে গেছে আমি সে রান্নাও করি খেলাও করি ইয়োগাও করি নাচও করি গানও করি আমার কোনো অসুবিধে নেই আমি ঠিক আছি একদম সে খালি ভগবানের উপরে একটুখানি বিশ্বাস রাখতে হয় মনটাকে একটুখানি খোলা রাখতে হয় আর মনে জোর রাখতে হয় তাহলে কোনো সমস্যা কাছে আসে না সবই সমাধান হয় It's a powerful uh, message. <laughs> so I'll uh, summarize what um, Mrs. Sen, you know, Auntie has uh, uh, mentioned here. Uh, an immensely powerful message. I can't even, uh, I hope I do justice to whatever you have uh, mentioned, whatever uh, you have spoken now. So when um, one day, like, uh, she felt a lump in her breast and then uh, she immediately consulted her sister in law, who is a uh, uh, doctor, um, Jutika Sen. Jutika Sen and then uh, they uh, and then also her husband uh, Mr. Ajit Kumar, Shen. Ajit Kumar Shen and then they immediately consulted the doctor doctor did a mammogram and then she was asked to do biopsy and from the biopsy result it came as either stage 2 or stage 3 they can't remember because it's been almost 15 years but then uh, when she first got to know about this there was no um, no hesitance no fear and uh, she faced it uh, with so much of uh, pride and dignity, I would say, you know, like uh, with so much of strength and determination. And she's like, okay, you know, I have it. I have to go through all the treatments. I have to go through my, uh, you know, like mastectomy. She went through mastectomy. And then when the doctor mentioned chemotherapy, for one second, she felt like she had beautiful long hair. Then she felt a little sad for a fraction of a second, but then she was like, I have to do what I have to do. So, you know, that's the spirit. And then she went ahead and gone through all her chemo, all her radiation. And during that phase, her son's marriage was also fixed. And she and uh, Dr. Sen, her sister-in-law, they went through, uh, they did all the shopping. Uh, you know, it didn't feel like for her that her life was being stopped because she was going through the treatments. No, that's, that's what, you know, we expect from everyone, that this is just uh, another chapter of our life, right? You're going through all the treatment and she was working like diligently for her son's marriage and uh, doing all the shopping and everything and then very happily because that's the positivity and the spirit that we need. And then she was working at home also, cooking and doing everything and fast forward what she's telling us is that 15 years passed by and now she doesn't even remember unless we talk to her about this. So she, it's kind of like that chapter and it's not that with any negativity she is thinking of, no, with all positive energy that, yeah, I've got this, it's fine, I'll face it, you know. And then she got the tremendous support of her family because that is also so important from her husband, her son, then, you know, her sister-in-law and everyone. And I'm sure her daughter also <laughs> from uh, abroad she must be like checking on her every now and then and uh, and so that's that's what another thing is you know the support that we all need during that phase of our life and now uh, auntie wants to tell everyone that please do not be shy do not fear cancer it's just another uh, chapter and which like if we really get the right treatment and uh, so that's one important thing she's emphasizing that get it treated properly you know if you feel something immediately uh, open up talk to your family go to the doctor get all the treatments done and never stop that and then she does a lot of yoga exercise then she dances she <laughs> sings so she's living life to the fullest and um, she's a proud, uh, I would say I've never met someone who is so energetic and doing so many things uh, even now and after. So I'm so proud of you, Auntie, what you're doing. And your story will help so many women you can't even imagine. You know, they'll be so inspired learning from your journey. And uh, so proud of you and thank you for sharing your journey with us. And, uh, and thank you so much. And, and thank you, Dr. Sen, for taking the video for us <laughs> because <laughs> I don't know how we would have done this without you today. <laughs> thank you very much.